ഹലോ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റീവ് ക്രാക്കർ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സുപ്രധാനമായ ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സക്സസ്സിൽ വളരെയധികം വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യത ഉള്ള ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് ലുക്രേറ്റീവ് സാലറി തന്നുകൊണ്ടാണ് പല അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികളും അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു കമ്പനിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കുകയും അതിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മേൽനോട്ടം വൈകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതെന്താണ് നമുക്ക് അടുത്തൊന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജറുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്താണ് അയാളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം സോ ഹർട്ട് വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ ഓഫ് കോമ്പറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജറുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ ഫേസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഓപ്പറേഷണൽ പ്ലാനിങ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജറുടെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കടമയാണ് എന്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിക്കകത്തുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് അതിൻ്റെ ദൈനംദിനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് എങ്ങനെ എപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജറാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എത്ര പേര് ജോലിക്ക് വെക്കണം ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ പോകണം അതിൻ്റെ ഏത് പ്രവൃത്തി ആദ്യം തുടങ്ങണം ഏത് പ്രവൃത്തി അവസാനം ചെയ്യണം മുതലായിട്ടുള്ള ആ എൻറ്റയർ ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ പല കമ്പനികളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അസംബ്ലി ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അസംബ്ലി ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത ഓപ്പറേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അസംബ്ലി ലൈനിലൂടെ തന്നെ വരുന്നു അത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴും അതായത് പ്രവൃത്തികൾ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എലവേറ്ററിൽ നീങ്ങുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺവെയർ ബേസിൽ നീങ്ങുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാരും അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേഗം വേഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ ആദ്യ രൂപം അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ ചാസിസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ചാസിസ് മാത്രം ഒരു ഫസ്റ്റ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് കയറുന്നു അത് അസംബ്ലി ലൈനിൻ്റെ എൻഡ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ഓട്ടോമൊബൈലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും എന്താ പറയുക നോക്കി സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുള്ളാക്കി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ആരെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജർ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതിൻ്റെ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എവിടെ തുടങ്ങണം ആരെല്ലാം അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവണം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജറുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഫിനാൻസ് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിൻ്റെ വലിയ ഫിനാൻസ് വേണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻസ് മാനേജറുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഒരിക്കലും അല്ല ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഓവറോൾ ഓപ്പറേറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫിനാൻസ് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഫിനാൻസ് മാനേജർ നോക്കുക പക്ഷേ ഓപ്പറേഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിനാൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതും അത് വകയിരുത്തി കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജറാണ് ഇപ്പോൾ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അടുത്തൊരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അതായത് ഒരു ക്വാർട്ടറിലേക്കുള്ള പൈസ അനുവദിച്ചു ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടെൻ ക്രോഴ്സ് അനുവദിച്ചു
അത് പാക്കേജ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കുക ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഉപഭോക്താവിന് ഏറ്റവും ഉപയുക്തമായ രീതിയിൽ ഒരു ഉപഭോക്താവിന് അത് കൊണ്ടു നടക്കാനും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ തിയറി പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരു കൺസ്യൂമർ സൈക്കോളജി അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളോട് കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കും അതിൻ്റെ പർച്ചേസ് പെട്ടെന്ന് നടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൺസ്യൂമറുടെ മൈൻഡിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറി പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ ഇതിനെന്ത് വേണം നല്ല എയ്സ്തെറ്റിക് സെൻസ് വേണം അത് നല്ലൊരു ഒരു ഒരു കളർ സെൻസ് വേണം നല്ലൊരു എയ്സ്തെറ്റിക് സെൻസ് അതായത് ബ്യൂട്ടി സ്ട്രക്ചറൽ ബ്യൂട്ടി ഒക്കെ കണ്ട് കറക്റ്റ് നോക്കി കണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അത് മോശമാവാനും പാടില്ല ബോറാവാനും പാടില്ല എന്നാൽ വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും വേണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈനറാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ കൺസ്യൂമറുടെ സൈക്കോളജി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ജനങ്ങളുടെ മാറി വരുന്ന ട്രെൻഡുകളും അഭിരുചികളും പാഷനും പ്രിഫറൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ട്രെൻഡിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാറി വരുന്ന ട്രെൻഡിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവൻ ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ് പോലും മുൻകൂട്ടി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊഡക്റ്റ് മാനേജ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജറുടെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ജോലികളിൽ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓവറൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജർ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും ശരി സർവീസ് ആയാലും ശരി അതിനെന്ത് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്ന് ആർക്കും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എത്ര വലിയ ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിലും ശരി അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ജനങ്ങൾ കണ്ണും പൂട്ടി വലിച്ചെറിയുന്ന കാലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാലത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നല്ല ശ്രദ്ധ അല്ലേ ആഴത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടി ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജറാണ് ക്വാളിറ്റി ചെക്കിങ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ക്യു എ ക്യു സി എന്ന് പറയും ക്വാളിറ്റി അനാലിസിസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് എന്ന് പറയും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജറുടെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് ആ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വാളിറ്റി ചെക്കിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീവ് ക്രാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകൾക്ക് വളരെ ക്വാളിറ്റി ചെക്കിങ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാക്കി നടന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ക്വാളിറ്റി വളരെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ബ്രില്യൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് അവരുടെ കണ്ടൻറ് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു കോഴ്സിനെ ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് യു ജി സി നെറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സാണ് യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആളുകളും അതിൽ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ വിഷയമായിട്ട് എടുത്ത ആളുകളാണ് കൂടുതലും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ പഠനം ഏറ്റവും അനായാസകരമാക്കുക എന്നും അത് ഏറ്റവും രസകരമാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് യു ജി സി നെറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു കോഴ്സ് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കോമ്പറ്റീവ് ക്രാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ന് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച് വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയൊരു വൈബ്രൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോമ്പറ്റീവ് ക്രാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൊബൈൽ ആപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ യു ജി സി നെറ്റിൻ്റെ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നേടാവുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകത ഞാൻ എടുത്ത് പറയാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ന്യൂ സിലബസ് പുതിയ സ
മാത്രമല്ല ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് മാറി വരുന്ന സാങ്കേതിക സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇവരുടെ ഈ കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെയും ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും അങ്ങനെ വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫാക്കൽറ്റീസും ഓരോ വിഷയത്തിലും ഗഹനമായ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ നല്ല ഗ്രാഹ്യമുള്ള ആളുകൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസോ അതാത് വിഷയങ്ങളുള്ള ടീച്ചേഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ വളരെയധികം എൻജോയബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലെസ്സിങ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഓരോ ക്ലാസ്സും ഓരോ അധ്യാപകനും എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷൻ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം തുറവ് ആയിട്ട് ഒരു ടീം ഇരുന്ന് ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്വാളിറ്റി അനാലിസിസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവരുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് ഇവർ ഈ നോട്ട്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടീച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സ് കണ്ടൻറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വളരെ തറവായിട്ടുള്ള ഒരു ചെക്കിങ് നടന്നുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി അനാലിസിസ് നടന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം നമുക്ക് ഈ കോഴ്സ് ഫീസ് അടച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് ചേരാവുന്നതാണ് ഈ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം താഴെ കാണുന്ന കോമ്പറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഈ കോമ്പറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മേന ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജറുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ പ്ലാനിങ് ഓപ്പറേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഫിനാൻസ് ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആ ഒരു ഫണ്ടിനെ ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകമായ ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ജുഡീഷ്യസ്ലി യൂസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും കമ്പനീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജറിൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അത് നിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുക അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിലവാരങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അത് ക്വാളിറ്റി ചെക്കിങ്ങും ക്വാളിറ്റി അനാലിസിസും എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ദ ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സ് ഇസ് ബീൻ ഹാൻഡിൽ ബൈ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ ഇനി അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ദ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജർ ഇസ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങളെ അയാൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് അതിന് അനുപാതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം അയാൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതും അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടതും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഭാവിയിൽ എയ്സ്തെറ്റിക് സെൻസ് വളരെ കൂടുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അവർ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിലും അവർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എയ്സ്തെറ്റിക് സെൻസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സോപ്പിൽ പോലും നമ്മൾ ദേഹത്ത് തേച്ചാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന സോപ്പിൽ പോലും ജനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലും രൂപഭംഗിയിലും ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് അത് ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായിട്ട് ഏത് ഉൽപ്പന്നമാണോ തോന്നുന്നത് അവർ അതാണ് അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ മാറി വരുന്ന അഭിരുചി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള ട്രെൻഡ് മാത്രമല്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിന് ആനുപാതികമായിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ റീഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ആരോഗ്യത്തിൽ കഴിയണം ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർക്ക് കഴിയണം ഭാവിയിൽ സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫിനാൻസ് ടോട്ടൽ എക്കണോമിക്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സംഭവിച്ചേക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പുതിയ മാറ്റങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അറിയാനുള്ള ഒരു നോളജ് ആർക്ക് വേണം ഈ ഓപ
എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഒരു പാടത്ത് വിളഞ്ഞൊരു ഗോതമ്പ് അല്ലേ ആ ഗോതമ്പ് ഒരു പിടി ഗോതമ്പ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പല കൈകളിലൂടെ മാറി മറിഞ്ഞ് ഒരു കമ്പനിയിലെത്തുന്നു ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അത് പൊടിച്ച് അട്ടപ്പൊടിയാക്കിയിട്ട് പാക്കറ്റുകളിൽ നിറച്ചിട്ട് അത് പിന്നെയും പല കൈകളിലൂടെ മാറി മറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ഉപഭോക്താവിൻ്റെ തീന്മേശയിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് ചപ്പാത്തി രൂപത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഫ്യൂരിയുടെ രൂപത്തിലായിട്ട് എത്തിപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു പാടത്ത് നമ്മുടെ ആസാമിലെ ഒരു പാടത്ത് വിളഞ്ഞ ഗോതമ്പ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ തീന്മേശയിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ളത് ഒരുപാട് കൈകളിലൂടെ മാറി മറിയുന്നുണ്ട് ഈ എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു മേൽനോട്ടക്കാരനാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാടത്തിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലക്ക് അയാൾക്ക് അത് എവിടുന്ന് കിട്ടും അത് ആ കൃഷിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുക അവിടെ അത് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്ത് ഫാക്ടറിയിൽ കൊടുന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കേടുകാലം നോക്കി അതിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് സമയത്ത് അതിനെടുത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതിനെ ഒരു ആ ഒരു റോ മെറ്റീരിയലിനെ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാക്കി മാറ്റി അതിനെ പാക്കേജിങ് ചെയ്ത് അത് വിവിധ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ വിവിധ കൈകൾ കൈമാറി ഹോൾസെയിലേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലും അവസാന റീറ്റെയിലേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലും എത്തിപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് അത് കസ്റ്റമേഴ്സ് വാങ്ങി അത് എൻ ഡി യൂസറുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നവരെയുള്ള ആ ഒരു ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജറുടെ മെടുക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജറാണ് ഓപ്പറേഷണൽ പ്ലാനിങ് ഫിനാൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഡെവലപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ ദ എൻറ്റയർ തിങ് ഈസ് ബീൻ ടേക്കൻ കെയർ ബൈ എ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജറുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കോമ്പ്യൂട്ടർ ക്രാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കമ്പനി ഒരു വർഷത്തെ ആനുകാലിക ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് കോമ്പ്യൂട്ടർ ക്രാക്കർ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില ആകെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളെയും കോർത്തിണക്കി വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികൾക്കും ഇതൊരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകം കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ചിലവഴിച്ച് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്ത് കണ്ടെത്തി തയ്യാറാക്കേണ്ട ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രസൻറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും കയ്യടക്കത്തോടു കൂടി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കോമ്പ്യൂട്ടർ ക്രാക്കർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോമ്പ്യൂട്ടർ ക്രാക്കറിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അസെറ്റായിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല സുത്യർഹമായ വിജയം ഈ പരീക്ഷയിൽ എല്ലാവർക്കും ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്